It's Mondkind. Das ist, was wir sind, Leute. Wir kommen vom Mond. Und wenn man an den Reinkarnation und Inkarnationsprozess denkt, es ist quasi, als spucke uns der Mond aus. Der Mond ist feminin. Ich beginne mit den großartigen Sequenzen von dem Film und täglich ist das Murmeltier, die ich anfangs zeigte, welche in sich haben. Der Grund, wieso ich diese gezeigt habe, war, dass es ein riesengroßer Hinweis ist. Und den Film habe ich bereits entschlüsselt. Schaut euch gerne das Video dazu an. Dort habe ich mit eindeutigen Infos gezeigt, dass unsere Realität komplett gescriptet ist und manipuliert. Und das Skript wurde geschrieben, lange bevor wir hierher gekommen sind, um unsere Rolle zu spielen. Du kannst natürlich Sekten und Organisationen die Schuld geben, aber die erledigen ihren Teil, werden auch so wie du und ich benutzt. Und der Song I Got You Babe, den haben sie ausgewählt, um Bill Murray im Film aufzuwecken und seinen Zyklus ständig zu wiederholen. Ihr seht den Titel, Leute, denn wir singen quasi das Babe. Babe ist 10, Mensch ist 10 in der Numerologie. By the way, babe is ten, man is ten in numerology. Wir sind das Babe. Und ich hab babe. dich. And what's saying I got Kommt vom Architekt well, oder was auch immer diese Realität erschaffen hat. Reality, sie hat uns. Und das ist, warum das sie herauskam. Es ist ja nett zu share, singen und zu hören. Aber wir wissen ja, oben wie unten. Below, Die Botschaft war, was, ich hab dich. Du gehst irgendwo hin. Schau her, das Lied wurde geschrieben von Sonny Bodom. Salvatore Philipp Bono war sein Geburtsname. Und du siehst hier den Spaß. Und darum weiß ich, unsere Realität ist ein Drehbuch und manipuliert. Darum führt kein Weg vorbei. Sein Name ergibt die 82. Das ist das Element Blei. Alchemie spielt eine große Rolle in dem Ganzen. Es gibt das Sprichwort, aus Blei macht Gold. Und das ist die wahre Essenz der Alchemie, Blei zu Gold zu machen. Und wir werden als Menschen geführt und benutzt, um unser energetisches Gold abzubauen, welches die Griechen Ambrosia nannten. Das ist aber kein Geheimnis, und das ist die wahre Entschlüsselung, wie ich es mache. Man muss sich unbedingt diese Methode anwenden. Jedoch, wenn du nur die Numerologie verwendest, kommst du in eine Sackgasse, du bist wenig Fortschritt. Da gehören noch einige Dinge dazu. Man muss wissen, dass in der Alchemie noch die Zahlenkette Pi hinzukommt. Das ist eindeutig, denn in der Kette von Pi ist die 82, welche unsere Emotionen, Ausdrücke und Reaktionen erschafft. Sie befindet sich an der 52. und 53. Dezimalstelle. Es ergibt die 105, welches der Architekt des Universums ist. Wir bleiben bei der 52, welches der Titel dieser Entschlüsselung Geflängtes Planet trägt. Und jetzt kommt die Alchemie wieder hinein, um sie der Numerologie einzubinden. Und das ist eindeutig, um was es bei dem 52. Element geht. Das ist übrigens aus dem Periodensystem der Seite Royal Society of Chemistry. Und wenn du neu bist, hier ist die offizielle Website dazu. Darin befinden sich haufenweise Hinweise auf der Website. Sie werden mit Bildern gezeigt, wer sie gefunden hat, der Tag der Entdeckung und vieles, vieles mehr. Kannst du dort finden. Hier ist 52. Es ist Tellur. Und die kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Erde. Und Tellurium kommt aus diesem Wort hier, aus Latin, und es bedeutet Erde. Tellurium bedeutet Erde. Du siehst, Sonny Bono wurde benutzt, um der Welt ein Lied zu bringen, das einen sagt, dass du im Gefängnis bist. A song that tells you that you are in prison. Ich hab dich. Und du kommst nicht raus, bis du stirbst. Und keiner weiß, was danach geschieht. Es gibt viele Theorien, aber keine Beweise dafür, nur Meinungen. Aber das hier ist eindeutig. Und ich könnte hier schon aufhören und anhand von nur einem Beispiel die Komödie und die Wahrheit zeigen, wie die Realität hier funktioniert. And how this reality works, right here. Und täglich grüßt das Murmeltier, erzähl uns genau diese Realität, 
die zu einem gewissen Grad so genauso funktionieren könnte, mit dem Beispiel, mit dem Song. Und wenn du bisher nicht überzeugt warst, wird dich das hier überzeugen, musst du verstehen, wenn du neu in der Methodik bist. If you're new to this methodology. Also, der Song I Got Your Babe wurde am 9. Juli 1965 veröffentlicht, auch genannt im Englischen 79. Und die äh, 79 ist das Element Gold. Und wie erklärst du dir das? Der Name von dem, der den Song schreibt, ergibt in der Numerologie Blei. Und das Veröffentlichkeitsdatum des Songs ergibt Gold. Hier hast du ein Blei zu Gold. Das zeigt dir eindeutig auf, wie gescriptet die Realität ist. Die Menschheit folgt zwar nicht ausschließlich nur dem Drehbuch, doch sie werden eindeutig benutzt, um dem Drehbuch zu folgen und die Blaubause zu spielen. Die Blaubause schreiben nicht wir, wir führen diese nur aus. Wir haben vielleicht einen Hauch von freien Willen, aber nicht den freien vollen Willen, die, wo viele denken, dass sie ein Schöpfer sind, der selbst die Welt erschafft. Das machen wir hier allerdings nicht, diese Methodik nach zu urteilen. Hier kommen wir zu einer weiteren Schicht, den Karten der Erleuchtung. 52 Karten, 52 Wochen im Jahr, wie wichtig die sind, habe ich bereits in mehreren Videos gezeigt. Das ist die 32. Karte im Deck, die zum 9. Juli gehört und somit dem Song zugeordnet wird. Denke auch an die Symbolik der 33. Hier ist die 6, die mit den Tagen der Schöpfung verbunden ist. Die 32 ist mit einem Wort der Theologie verbunden, welches Nephilim genannt wird. Heißt, damit sind die gefallenen Engel gemeint, was sie eigentlich sind. Und das Ganze mit Alchemie zu vertiefen, was hat uns, da wir gefallene Engel sind? Das Element 32 Germanium. Achte auf das Atomgewicht. Es ist die 72 und damit sind die 72 gefallenen Engel und Dämonen gemeint. Als Entschlüssler steige ich dir vor, du befasst dich mit dem Shem Hamephorash. Von da habe ich die Idee. Befindet sich auch eine Liste mit allen gefallenen Engeln. Und hier ist übrigens die Persönlichkeit des Gottes. Schwarz und Licht. This is the personality of the G.O.D. Black and light. Und das ist witzig, And weil it's really durch ein Loch ist die 49. You know, like und wenn du diese zwei Engel und Dämonen entschlüsselst, bekommst du Pi, was wir alle ausleben. I mean, die 56 ist damit right verbunden there, mit der 137. Das bedeutet Winkel des Lichts, weil wir alle Licht sind, die in physische Materie verlangsamt werden. Das ist lächerlich. Und das Lied I Got You Babe ist damit verbunden. Genauso wie die Geschichte der gefallenen Engel und Dämonen, von denen wir alle getrieben werden. Klar gibt es viele Theorien, aber du erkennst die Wahrheit dahinter. Hier siehst du die ursprüngliche Schreibweise von Nephilim im Hebräisch, die 76. Deshalb kann es wichtig sein, mit der ursprünglichen Sprache zu entschlüsseln, woher diese Worte stammen. Du kannst den ganzen Pfad nun sehen. Folge dem Pfeil. Ich nenne es das Zauberer von Oz Element. Es ist Osmium. Also, der Wizard von Oz hat quasi die Realität an. Osmium hat ein Atomgewicht von 190. Tja, und der 9. Juli ist der 190. Tag im Jahr. 1965 war kein Schaltjahr. Und von daher war es genau dieser Tag. Also wie ist das alles möglich? Ihr werdet und solltet wirklich anfangen, euch Fragen zu stellen, wie das Ganze möglich ist. 
dass all diese Sachen auf diese Weise synchronisiert sind. Und ihr erkennt es ganz einfach. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, vierte Schicht, fünfte Schicht, sechs verschiedene Schichten, die miteinander verbunden sind, um die Geschichte von I Got You Babe zu erzählen. Eure Kiefer sollten dann bis zum Boden hängen, vor Verblüffung. Das hier sollte sich aufwecken, um zu erkennen, dass wir in einem Drehbuch leben, welches wir nicht selbst erfasst haben, da dies manche denken. Du folgst ja dem Drehbuch von jemandem oder etwas. Hiermit hast du deinen eindeutigen Beweis dafür. Und ich könnte hier direkt aufhören und das Ganze beenden. Das ist Beweis. Absolute ironclad proof right here. I could just stop right here and end this transmission. Aber wir machen weiter. Und es geht tiefer und tiefer. Und ich werde näher drauf eingehen. Hier haben wir die B-Side von I Got You Babe. Das ist ein massiver Hinweis für mich persönlich, welcher mit dieser Dekodierung verbunden ist. Massive clue for me personally. That tied into this decode. Auf einer Seite war I got you, babe. Die B-Side war It's gonna rain. Und ihr seht es im Hintergrund. Es regnet vom Mond. Gefallene Engel. Und deswegen heißt das Thema Mondkind. Das ist was, beziehungsweise woher wir alle kommen. Die zwei Titel ergeben in der kaledisch Numerologie, welche ich verwende, die 77. Und, die, und das Atomgewicht von Selen ist 77, das 34. Element. Und hier möchte ich was zeigen. Das Wort stammt aus dem griechischen Wort Selen und steht für den Mond. Guck dir das an. Because you see, the name is from the Greek word Selene, and it's for the moon. Begreifst du es? Denke an den Film und täglich grüßt das Murmeltier, wo Bill Murray zum Song "I Got You, Babe" aufwacht. I got you, I got you. Und dann it's gonna rain. And then it's gonna Hallo, es rain. regnet die gefallenen Engel. It's raining Welche wir sind. Angels and demons. It's raining the fallen angels. We are that. Das ist, was ihr das Ganze hier sagen möchte, dass wir uns auf einem Gefängnisplaneten befinden. Ob wir entkommen, das ist eine Sache von Meinungen. Also, die 77 befindet sich an der Pi-Kette und beachte, um welche Zeit Bill Murray im Film aufwacht, wenn das Lied I Got You Babe ertönt. Es ist um 5.59 und schlägt um auf 6 Uhr. Und die 5.59 hier ist unbestreitbar. Um 5.59 habt ihr den Hinweis, den ich lange gesucht habe. Und als ich diesen fand, hat es mich umgehauen. Es hat mich zu noch für Dingen geführt, die ich hier im Video noch zeigen werde. Tatsache, es war monumental für mich und mir wurde klar, wir sind vom Mond. Der Mond ist weiblich. Und das Ganze hier, das kannst du nicht abstreiten, wenn du ein Fan von Zahlen und Alchemie bist. Denn man sieht ja eindeutig, wenn wir schlafen, wir sind ja vom Mond geboren. Natürlich. Wacht Mary hier im Film dann auf, wenn die Uhr 6 Uhr anzeigt. Der Song erinnert ihn, dass er gefangen auf dem Gefängnisplanet ist, den Tag immer und immer wieder durchleben muss. Und damit ist Reinkarnation gemeint. Und es ist fraglich, ob wir jemals da rauskommen. Der Punkt zu entkommen im Film: sei ein guter Mensch, sei gut zu anderen, diene anderen. Es garantiert zwar nicht, dass ein Tier zu entkommt, and sondern zumindest nicht bei denselben Tag wieder und wieder erleben zu müssen. Man kommt zumindest aus einer Schleife raus. Jedenfalls, 
Aber dies ein massiver Hinweis, der But tiefer geht. Und da gibt es tiefgreifendere Informationen. Also bedarf es viel Aufmerksamkeit und Zeit, das Ganze ganz genau zu erklären. Uh, 6 Uhr finden wir in der Peakette. Die Stelle zeige ich, right weil wir sehen können, wo Now, die 80er zu finden sind. 84, 84 ist gebunden an Krypton. Das, das wird aber noch ein anderes Video. Oh Krypton bedeutet Kryptos, bedeutet versteckt und somit auch verbunden mit Kryptowährung. Hier gibt es jedenfalls einen Hinweis. Denk noch mal an die Geschichte der gefallenen Engel. In der Geschichte geht es um die Watcher. Da geht es um die 200 gefallenen Engel, welche im Buch Henoch in der Bibel stehen. Beziehungsweise es ist auch im Buch Daniel im Alten Testament zu finden. Du kannst das Ganze auf Wikipedia ansehen. Brought in to the Holy Bible. But it's in the book of Daniel, in the Old Testament, and it's tied das to Ganze this element ist mit dem Element Quecksilber verbunden. The Mercury. What do they fill your also, teeth with? Die 200, die an das 6 Uhr anknüpft. Sagt uns, wir schlafen nachts, wenn der Mond scheint, und wir werden dann hineingeboren. Da ist ein kleiner Teufel. Was ich denke, jeder ist ein kleiner Teufel. Das habe ich schon öfter gesagt. Werde der beste kleine Teufel, der du sein kannst. Das ganze Thema war ein wichtiger Teil von ein täglich größtes Murmeltier. Darum habe ich es direkt am Anfang mit dran genommen. Es ist ein echter Augenöffner wenn man die beiden miteinander kombiniert. Wenn du von den bisherigen Folien nicht beeindruckt warst, wird dich das hier umhauen. Wir sehen hier das Element Selen, welches mit dem Mond zusammenhängt und damit auch eingeschlafen gemeint ist. Um 5.59 Uhr, als Bill schlief und wachte um 6 Uhr auf, das mit Quecksilber verknüpft ist. Wenn du nun die 277 addierst, kommst du auf die 277, auf die 59. Primzahl. Dekodiert bedeutet die 59 das Spiel des Lebens. Es gibt mehrere Wege, wie man das errechnen kann. Das sagt uns eindeutig, wir sind hier gefangen, vom Mond. 59 ist gefangen, Mond. From the moon, we become little devils. Wir werden kleine Teufel. Und so fangen wir an, das Spiel des Lebens zu spielen. Das ist, was uns das hier sagen möchte. Darüber hinaus ist das nächste Spannende das Element Nickel. Mit einem Atomgewicht von 59. Das bedeutet ebenfalls das Spiel des Lebens. Und ein Sprichwort lautet... Nickel ist des Teufels Kupfer. Oder, vielleicht kennt ihr ja Old Saint Nick. Es ist eine weitere Assoziation. Nickel hat 28 Protonen und somit ist hier der Zusammenhang zu Lucifer. Architekt ergibt übrigens auch 28. And remember, architect equals 28 wir sind well. im Prinzip alles Architekten, so aber Architects, sind daran gewöhnt, die Blaupause und somit the die Geschichte der gefallenen Engel zu spielen. Now, folks. Very, very clear. Das Ganze ist uns so sehr eindeutig. So es ist fortgeschrittene Dekodierung und ich hoffe, einige von euch verstehen, was ich mit dieser Dekodierung zeigen möchte, diese Methode. Aber wenn du diese Methode des Entschlüsselns noch nicht verwendet hast, so ermutige ich dich dazu, die Zahlen sind alle von numberampire.com. Da findest du nämlich auch die Sinus- und Cosinuswellen im unteren Bereich. Das sind die Frequenzen, welche die Zahlen, also die sozusagen EKG-Mustern abgeben. 
frequencies that these numbers are giving off the EKG patterns, if you will, which I've been in showing over and over. To and Elvis Presley, have I this already shown you? I showed you his sine and cosine wave, his timestamp of his birth to death, and it was mind blowing. So viel zu den Sinus- und Cosinusfällen. Denk dran, zu der Geschichte, zu den gefallenen Engeln. Und wir sind alle Teil dessen, wie wir hierher gekommen sind. Die Sinuswelle summiert sich aus der Zahl 49, die Cosinuswelle zu der Zahl 81. Wenn du nun die Zahl nimmst und sie im nächsten Layer betrachtest und meine Videos Down a Hole, Alice im Wunderland, und so weiter kennst, ist es erkenntlich, dass wir durch ein Loch, durch ein Sternenportal oder was weiß ich, wie du es nennen willst, kommen. Der Mond ist das Loch. Das kosmische Vagina, wie immer du es nennen möchtest. Wir kommen runter durch ein Loch und das ist die 49. Hier kannst du es sehen. Und das ist die originale Schreibweise für Baum der Erkenntnis. Aus biblischer Sicht auch äh, die Erkenntnis für Gut und Böse. Schau, was uns das hier zeigt. Warum wurden die gefallenen Engel rausgeschmissen? Weil sie das Wissen geteilt haben. Wir sehen das hier eindeutig. Wenn wir nun weitermachen... So when you do the, uh, und die Numerologie von Selen und Quecksilber berechnest, ergibt es die Zahl 55. 55. Aber schau dir auch die Zahlen an, welche die einzelnen Elemente ergeben. Sie spiegeln sich gegenseitig. 32 gehört zu den gefallenen Engeln und somit zu Gemanium, welche ebenso die 72 ist. Wir sind vom Mond, nicht von der Sonne. Indirekt zwar schon. We are not from the Denn sun, we die Sonne are, well, gibt zum Mond the und der Mond bringt uns von einer kosmischen Ebene in diese Realität. Und wenn du meiner Erzählung nun nachkommst, seht ihr, wir folgen alle einem Skript, was wir Vorherbestimmung nennen. Du magst ihm vielleicht nicht zustimmen, ist in Ordnung, doch dann kannst du das Ganze widerlegen, wenn du kein Freund dieser Methode bist. Aber dann solltest du wohl auch nicht das Video schauen. Ich habe es allerdings in bereits über 200 Decodes äh, gezeigt, von Menschen, Orten, Dingen und so weiter. Und somit ist klar, dass unser Leben vorherbestimmt ist. Das ist also der 55. Das heißt, wir kommen vom Mond, sie kleine Teufel, und müssen dem Drehbuch folgen, welches vorbestimmt ist. Das Ganze noch weiter zu unterstützen. Was hat unser Blutanteil? Es ist Eisen mit einem Atomgewicht, ein durchschnittlichen Atomgewicht von 55. Mit einem Proton, welche die 26 sind, und die 26 bedeutet Gott, das Yohewahe, ist ebenso die 26. Das Blut ist die Zahl 23, das Blut enthält Eisen. Und ebenso ist Quecksilber die 23. Und die, du siehst ja auch das dritte Auge. Und denk darüber nach, wer führt das dritte Auge? Es ist die Geschichte der gefallenen Engel. Es ist der Charakter des Architekten. Wie kannst du dir das erklären? So läuft das Ganze. Das ganze Skript läuft so aus der Ferne. Und darum ist es eines der wichtigsten Sachen, die du entdecken kannst, deinen eigenen Code zu entschlüsseln. Jetzt also zurück zum Murmeltiertag. Schau dir nun das Wort Hog an. Das heißt Schwein. In der Theologie kannst du darüber lesen, wie der Dämon in ein Schwein geworfen wurde und weitere solche Geschichten, welche nur Geschichten sind. Also Murmeltier ergibt die 42. Gefallene Engel ergibt 42, Reinkarnation ergibt 42 und auch die Kreuzigung ergibt die 42. 
Und darum habe ich am Anfang des Videos eine Einführungsanimation erstellt, auf dem die Kreuzigung auf dem Flusskondensator gelegt wurde. Flusskondensator. Äh, was mit Zeitreisen zu tun hat. Denn wir sind Zeitreisende. Und ich habe ebenso eine Entschlüsselung zu Christusenergie gemacht. Und ich denke, wenn man das Vertrauen in diese Energie gibt, wird man wiederverwertet, reinkarniert und in das Spiel des Lebens zurückgeworfen. Das ist meine momentane Überzeugung. Auch wenn ihr mich jetzt dafür hasst vielleicht, damit kann ich leben. Ich suche weder Fans noch Freunde, ich suche nur nach der Wahrheit und wie die Realität funktioniert. Also machen wir weiter mit der 42. Wir sind alle Murmeltiere, kleine Teufel, wir wurden wiedergeboren. Hier ist es. Die 42. Karte entdeckt. Es ist die 3 Peak. Die 3 Peak kam noch vor dem Tarot. Und im Tarot haben wir die 3 Peak dargestellt mit drei Schwertern. Und hier sieht man eindeutig, was Reinkarnation und ein gefallener Engel zu sein eigentlich bedeutet. Was viel Herzschmerz und Leid. Es ist erlaubt in dieser Realität. Und der Grund, wieso es in dieser Realität erlaubt ist, weil das Ganze hier nicht real ist. Es ist ja real für uns, aber nicht für das, was auch immer uns erschaffen hat. Jetzt kommen noch einige Weiterungen. Ich sagte ja, es wird ein großes Thema. Denken wir darüber nach, die gefallenen Engel ist die 42 und Reinkarnation ist die 42. Wie stehen also die Chancen, dass das Ganze real ist? Wir kommen per Anhalter durch die Galaxie. Das Leben, Universum, alles. Life, Universe, Everything. Das ist der Grund, wieso es die 42 ist. Schauen wir zu Pi. Die 42 befindet sich an der 92. und 93. Dezimalstelle. Übrigens, die Entdeckung, die ich hier zeige, habe ich erst gestern gefunden, am 3. September. Was ist der 3. September? 9, 3... Das ist kein Zufall, dass ich es genau an diesem Tag gefunden habe. Die ganzen Grafiken habe ich letzte Nacht gemacht. Ich werde benutzt, um das Ganze zu zeigen. Es ist Teil meiner Inkarnation, meines Codes, um euch das Ganze zu zeigen, wie das funktioniert. Was du damit machst, liegt an dir. Jetzt musst du damit etwas anfangen. Also, hier kommt wieder Alchemie ins Spiel und mit Molybden. Kommt von Griechischen und heißt Blei. Molybden hat mehrere Atomgewichte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 92 und 93 mit der Pi-Kette zusammenhängen? Ja, weil unsere Realität komplett gescriptet ist. Man kann sich das Ganze nicht einfach mal so eben ausdenken. Wir alle kommen hier ins Wunderland, wo wir wiedergeboren werden als gefallene Engel. Schauen wir weiter, denn nicht nur Molybden hat die 42, es ist ebenso Calcium und das ist das 20. Element. 20 ist mit Dualität verbunden, in der englischen Gematria ist Dualität die 92. Und du siehst, die 92 befindet sich in der Pi-Kette im Zusammenhang mit der 42. Wenn du ein Schlüssler bist, musst du nicht einmal die Umkehrung machen. Sie sind für mich dumm und ich bin hier authentisch und ehrlich zu euch allen. Ich brauche nicht mal diesen ganzen andere geheimen Schriften verwenden. Ich bin ein Numerologe, okay? Einige nennen sich gerne selbst so, aber das sind Machos, die nicht einmal wissen, woher das Ganze stammt oder die ganzen geheimen Schriften gemacht hat. Keiner weiß, weiß es wirklich, wer die erfunden hat. Man kann jede Geheimschrift erfinden, die man nicht wirklich verwenden muss. Alles, was du brauchst, sind die zwei hier. Wenn du die Hebräische benutzt, benutze die Hebräische. Bei der Griechisch, also bei griechischen Wörtern, die Griechische. Aber im Reverse und dies und das bringt dich nur raus aus der Bahn. Du wirst nie die Wahrheit finden. Du wirst in einer Sackgasse enden. Also wähle mit Bedacht, Leute, aus denen du 
als ein schönster Volk. Weil wenn sie nicht Alchemie und Pi verwenden, wirst du nie zur Wahrheit kommen. Nur eine halbherzige. Und das hier sind meine Meinungen und du musst damit einverstanden sein. Ist okay. Schau, was, aus was Knochen entstehen. Calcium. Das Leben, Universum, alles ist mit Reinkarnation, gefallene Engel, Gefängnisplanet, sind die 42 verbunden. Was in Bolletin, Calcium, aus unseren Knochen sind verbunden. Calcium ist 20, Dualität ist 20. Ebenso, die 92. In der Pi-Kette ist es die 42. Darum habe ich das Gefühl, wenn sie sagen, wir sind 93 Meilen entfernt von der Sonne, ist es wohl so, wenn man bedenkt, was in dieser Realität vor sich geht. Wir gehen also durch ein Loch. Gezeigt in meiner Dekodierung zu der Band Alice in Chains. Denk darauf nach, du bist in Ketten. Alice geht durch das Loch. Das ist die Knechtschaft. Mit der 49 durch ein Loch wird das Ganze noch eindeutiger für alle. Die Zahl wird ebenso in diesen zwei Elementen gefunden. Wenn du nun den Taschenrechner rausholst, die Zahl, äh, 24 und die 25 addierst, erhältst du die 49. Was ist die 24 und die 25, außer dass es sich um Chrom und Magnesium handelt? Tja, es ist XY. Der 24. Der Buchstabe ist X, Y ist der 25. Weiter daran gebunden siehst du im Bild hier im Hintergrund die Double Helix. Das sind unsere X- und Y-Chromosome. Das sagt uns das Ganze hier. Wir werden als gefallene Engel vom Mond geboren, gehen durch ein Loch namens Dualität. Nochmal der Hinweis an die Charlie-Dan-Berechnung. Wir kommen her mit den X- und Y-Chromosomen. And we all came down here through our X and Y chromosomes. And when we bring in the cards of illumination, when we bring in the 24 and the 25 cards of the cards of the Jack and the Queen, we have the Dam and the Boom. We are all Jack and the Jack and the Jill in the box. Or the Queen. I did a decode on Jack and Jill. We are all Jack and Jill stuck in the box. We're all the fallen angels stuck in the box. We're all the fallen angels stuck in the box. We're all the fallen angels stuck in the box. Kommen wir zur Pi-Kette. Zahl 49 belegt zwei Ziffern. Die 57, welche auch die Truman Show hat, und die 58. Addierst du die beiden, ergeben die beiden 115 mit dem Element Indium, was nach innen gehen beinhaltet. Indium. It's the 49th element called indium, going inward. That's what the I-N means, going inward. The kingdom is within you. Das Königreich ist mit dir. It's right there. Und es führt uns wieder zurück durch ein Loch. Das ist sehr eindeutig. Very crystal clear, folks. Very, very, very crystal clear. So, hier haben wir die numerologische Schreibweise des Elements Indium, welche mit den anderen hier verbunden ist. Und das ergibt die 21. Wir gehen wieder über zur Pi-Kette, um weiter unbeschreibbare Wahrheiten zu finden. Und werden schauen, wo sich die 21 befindet. But then we go to the string of pi for more truths, more undeniable truths, and to look at where the 21 appears. Es belegt die Ziffern 93 und 94. Und damit kommen wir wieder zurück zum Element Molybdän, was Blei bedeutet. Durch das sind wir hier runtergekommen. Und durch das Licht, das die physische Materie verlangsamt. Wo wir wieder auf Molybdän und Calcium treffen, und es ist die 93. Life, Universe, Everything ist die 40. Ihr habt das Licht vor euren Augen, es ist unbestreitbar. Auch wenn du nicht Fan dieser Forschung bist und sagst, das Ganze ist reiner Zufall und spielt keine Rolle. Das ist völlig in Ordnung, wenn du so denkst. Jeder muss die Wahrheit auf seine eigenen Wege finden. Sagte ich bereits am Anfang des Videos, es sind meine Meinungen Wahrheiten. Ich werde es keinen aufzwingen. Ich zeige lediglich, was ich gefunden habe. Und du musst selbst wissen, ob es für dich Sinn ergibt. Ich versuche mein Bestes, um es für jeden verständlich zu machen. Und einige Leute werden es trotzdem nicht verstehen. 
Let's go a little bit further. Machen wir also weiter. So this element also, Indium, was mit den Chromosomen und dem Loch zu tun hat, kommt aus dem lateinischen Wort Indosia, welche die 16 ergibt. Und die 16 wiederum bedeutet Hölle, wo wir uns befinden und wo wir hinkommen, wenn wir inkarnieren. Also stecken wir in der Hölle hier fest. Which, you know, there's a good show on Auf Netflix gab es die Serie really The Good Place, wo sie gute Arbeit geleistet haben, indem sie auf lustige Art und Weise gezeigt haben, wie es in einer Hölle zu sein ist. Der Witz ist, du bist an einem guten Ort, obwohl es kein guter Ort ist. Es ist die Hölle. Sie sind vom Mond und ich finde es interessant. Wenn du Mond und Kind berechnest, kommst du zur Nummer 93. Und hier haben wir wieder mal bei dem, was ich gerade zeigte. Wieder verbunden mit Indium. Wenn du das Ganze hier ansiehst, ist es so eindeutig und direkt. Und es soll ein für alle Mal beweisen, dass der Mensch niemals, er wirklich niemals programmieren kann. Wir folgen nur dem Drehbuch. Und das müssen wir annehmen. Auch wenn wir nicht wollen, Denn etwas, das weit über unseren Verstand hinausgeht, hat diese Realität geschaffen. Egal, ob es eine Simulation ist oder nicht, Dr. Cole ist mathematisch so präzise, die Menschen entschlüsseln es nicht. Der Mensch kann sowas nicht schreiben. Wir kennen zwar den Code, aber haben ihn nicht geschrieben. Da sind zu viele bewegliche Teile. Wir sind vom Mond und der Ort ist 93 Meilen entfernt. Wenn du nun, also Kinder des Mondes berechnet, kommst du auf die 80 und es führt uns wieder zurück zu Quecksilber, Mercury und die Geschichte der gefallenen Engel. Eine ziemlich große Sache. Also haben wir Blei und Quecksilber. Ich habe bereits gezeigt, wie wichtig Quecksilber ist, als Bill Mary aufwachte und den Wecker zerschlagen hat, um 6 Uhr morgens, welcher mit Quecksilber verbunden ist. Er steckt in eine Steife, kann nichts dagegen tun. Nichts, was er machen kann.